आगरा का ताजमहल सैलानियों के लिए आकर्षण की सबसे अहम स्मारक है जो भी ताजमहल देखने जाता है वहाँ के खूबसूरत सफेद संगमरमर पर फिदा हो जाता है लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता है कि ताजमहल की कहानी की तरह इस संगमरमर की कहानी भी बेहद दिलचस्प है मकराना मार्बल के नाम से मशहूर ये संगमरमर राजस्थान के शहर मकराना में पाया जाता है ये संगमरमर भारत ही नहीं बल्कि एशिया का पहला पत्थर है जिसे वैश्विक विरासत संसाधन या ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स की मान्यता मिली हुई है यह मान्यता तब मिलती है जब किसी पत्थर का व्यापक पैमाने पर उपयोग किया जाता है और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेचुरल स्टोन रिसोर्स की पहचान मिल जाती है पंजाब यूनिवर्सिटी की भूगर्भ शास्त्र की प्रोफेसर गुरमीत कौर का इस मामले में अहम योगदान रहा है वो आज भी हेरिटेज स्टोन प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। उनके प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस और यूनेस्को से आर्थिक सहायता मिल रही है उन्होंने हमें सबसे पहले ये बताया कि जियो हेरिटेज होता क्या है जियो हेरिटेज वो कॉम्पोनेंट है जियो डाइवर्सिटी का जिसका कोई सिग्निफिकेंस है सिग्निफिकेंस से अर्थ है इट मीन्स दैट इट हैज टू हैव सम एजुकेशनल सम साइंटिफिक सम कल्चरल रेलिवेंस Uh, for example, uh, there are a lot of uh, natural sites on Earth now uh, which preserve fossils. जिसे हम अवशेष बोलते हैं, जैविक अवशेष भी बोल सकते हैं, जो जीव जंतु आज से millions or billions of years पहले इस धरती पे होते थे, उनके अवशेष हमें पत्थरों के बीच में मिलते हैं। तो अगर किसी natural site में हमें ये अवशेष मिल रहे हैं और वो हमें जीव जंतुओं के एवोल्यूशन के बारे में बताते हैं तो वो हमारे लिए एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है और हमारे लिए एक एजुकेशनल सिग्निफिकेंस का काम करेगा इसीलिए हम इस तरह के एरियाज को लोकेट करके उन्हें जियो साइट्स या जियो पार्क्स का डेजिग्नेशन देते हैं और ब्रॉडली ये जियो हेरिटेज बन जाता है Uh, so there are a lot of international bodies which are working towards designation of uh, geo heritage sites, and in bodies me, सबसे important है UNESCO. आप सब जानते हैं UNESCO हमारे cultural sites और natural sites को designate करता है, जिसे हम world heritage sites भी कहते हैं. India में तमाम world heritage sites हैं, जिसके examples आप देखो biodiversity parks हैं, वो भी यूनेस्को डेजिग्नेट करता है और कुछ कल्चरल साइट्स हैं जैसे कि आप रिलेट कर सकेंगे ताजमहल के साथ व्हिच इज अ यूनेस्को डेजिग्नेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इट इज अ टैग अ ग्लोबल टैग व्हिच हैज बीन गिवन टू सर्टेन कल्चरल सर्टेन नेचुरल एंड सर्टेन मिक्स्ड प्रॉपर्टीज भी मिक्स्ड मींस व्हिच हैव बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल एज़ वेल एज कल्चरल एट्रीब्यूट्स so uh, one is unesco the other important uh, body which works towards uh, designation of uh, geo heritage is international union of geological sciences so agar hum dekhe jo hamare uh, rocks hain hamare uh, chattane hamare stones earth materials वो हमारे सांस्कृतिक एवोल्यूशन का भी एक अभिन्न अंग है जैसे पहले स्टोन एज में टूल्स मोस्टली स्टोन टूल्स जो बने वो यूज हुए हंटिंग के लिए और फिर धीरे धीरे ये ही स्टोन टूल्स हमारे और चीजों में भी इस्तेमाल हुए जैसे मूर्ति गढ़ने में स्कल्पचरिंग में फॉर फॉर कार्विंग ऑन द ऑन द रॉक फेसेस जैसे केव्स के अंदर हमें बहुत अवशेष मिले हैं इन पुरातत्व तरह के जीवन कैसे थे लोगों के वो क्या काम करते थे तो वो उनकी पेंटिंग स्पेक्ट्रोग्लिफ्स कार्विंग्स और स्क्रैचिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द रॉक्स वी गेट टू नो द लाइफ विच दे लिव सो एक तरह से ये हमारी कल्चरल एवोल्यूशन का भी अभिन्न अंग रहा है और आप देखिए जब जब स्टोन एज में द मैन हैड अ नोमैडिक लाइफ वो जगह बदलते रहते थे जैसे ज्यादा ठंड हुई तो वो ऐसी जगह में आते जहाँ थोड़ी मौसम उनके रहने के अनुकूल होता 
पर जब उन्होंने फायर की डिस्कवरी की उन्हें वो फायर का कुकिंग से ज्यादा पहले अपने आप को गर्म रखने के लिए अपने आप को वार्म रखने के लिए इस्तेमाल किया गया पर जैसे जैसे वो न्यूलिथिक पीरियड में आए जहाँ पे उन्होंने कुछ जीव जंतु पालन किया जिसे हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं दे अंडरस्टूड दैट दे कैन डोमेस्टिकेट सर्टन एनिमल्स वो सेटल्ड लाइफ रहने रखे नोमैटिक लाइफ से सेटल्ड पैटर्न वो कम्युनिटीज में रहने लग गए वो एकजुट होके रहने लग गए और उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाए स्टोन स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए अगर आप जाएं देर आर सिविलाइजेशन वी टॉक अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन We talk about Mesopotamian civilization. So we get those structures. Or if we talk about the pyramids of Giza, so their religious uh, uh, beliefs were also changed. Or if we talk about the megalithic temples of Malta, so uh, their stone structures—they are the free-standing stone structures, the oldest free-standing stone structures made of a stone called Globigerina limestone. तो इसमें स्टोन का इस्तेमाल हर समय हुआ चाहे वो टूल्स के फॉर्म में हुआ चाहे वो उनके रहने के पर्पस के लिए हुआ तो आ, हमारा ये आ, जो हमारा सबकमिशन नॉन हेरिटेज स्टोन है वो इसी चीज को आ, सारी दुनिया के सामने लेके आना चाहता है कि जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स पुराने टाइम में बने और जो ये हमारा कल्चरल एवोल्यूशन दिखाते हैं उसे हेरिटेज ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स का डेजिग्नेशन मिलते तो इसके लिए अगर आप देखें तो यूरोप में बहुत लहर रही और कम से कम 18 यूरोपियन स्टोन्स जैसे कि वेल्श स्लेट है करारा मार्बल है लार्वे काइट है ये सब ग्लोबल हेरिटेज स्टोन डेजिग्नेट हो गए मगर अगर हम और देशों की बात करें चाहे वो देश जो हमसे बहुत आगे भी हैं जैसे अमेरिका हो गया ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है और बहुत स्टोन्स डेजिग्नेट नहीं हुए और जहां तक सिविलाइजेशन और कल्चरल एवोल्यूशन की बात करें तो हमें सबको मालूम है कि अफ्रीका इज अ क्रैडल ऑफ आइडर नेचुरल एवोल्यूशन ऑफ मैन और कल्चरल एवोल्यूशन ऑफ मैन पर इन इन कॉन्टिनें में से भी अभी तक स्टोन डेजिग्नेट नहीं हुए हैं बट लकीली इंडिया हैज बिन फॉर्चुनेट उनका मकराना मार्बल इंडिया से मकराना मार्बल जो कि ताजमहल में लगा है वो ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स डेजिग्नेट हो चुका है और बहुत सारे और स्टोन है जिन पे काम चल रहा है तो सबसे पहला स्टोन जो हमने प्रपोज किया इनफैक्ट दो स्टोन प्रपोज किए थे हमने एक तो था बसोल्ट स्टोन जो हमारे डेकन ट्रैक्स का पार्ट है ये बसोल्ट जो डेकन ट्रैक्स का पार्ट है अगर आप आप सोचे अगर आपने पढ़ा हो तो हमारे अजंता अलोरा केव्स जो है एलिफेंटा केव्स हैं कन्हेरी केव्स हैं ये बहुत सारे जो केव मॉन्यूमेंट्स जिसे हम कह सकते हैं केव टेम्पल्स कह सकते हैं ये बसोल्ट में बने हुए हैं एंड देर आर लॉट ऑफ फियस्को वर्क इन दैम विच एग्जिबिट द the activities uh, the kind of uh, life uh, the people lived uh, during those times aur uh, usme kuch mandir bhi hai uh, jo hamare hamare uh, religious beliefs ko exhibit karte hain usme kuch buddhist temples bhi hai and there is this nice uh, shiva temple also in one of these caves so it it has lot to tell uh, about our our cultural heritage uh, then not only now these are in situ monuments to cave temples hai ya cave monuments wo in situ jahan patthar hai wahi pe gade gaye hain magar ye patthar wahan se le ja ke bahut sare forts banane mein bhi use hue hain to maharashtra mein bahut sare forts jo hain वो बसोल्ट रॉक से बने हैं एंड मैं आपको एक एग्जांपल एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की देना चाहूंगी जैसे सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी जो पुना में है वहां पे ये पत्थर काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है एंड देन देर आर लॉट ऑफ लोकल कॉलेजेस वेर यू विल सी दैट दिस स्टोन बसोल्ट स्टोन हैज बिन यूज now in association with basalt if you go towards mumbai you will see there are lot of uh, beautiful uh, gothic uh, monuments jo britishers ne banaye jisme ek uh, bahut ahem hai gateway of india hai 
देन उनका बहुत सारी गौतिक चर्चेस हैं उनका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस जो है वो सब एक रॉक जिसे हम ट्रेकाइट बोलते हैं वो बसोल्ट के साथ ही एसोसिएटेड थे उनसे बने हैं और उन उन वो भी एक कल्चरल एवोल्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड दैट इज ऑफ गौथिक सिग्निफिकेंस यू विल सी तो ये दो स्टोन्स हमने सबसे पहले प्रपोज uh, किए थे टू हेरिटेज स्टोन सब कमीशन फॉर डेजिग्नेशन बट बिकॉज ऑल ऑफ यू नो ताज हैज अ यूनिक प्लेस इन एवरीबडीज हार्ट बिकॉज बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिक वैल्यू तो यूनेस्को ने भी जो ताजमहल डेजिग्नेट किया है वो ह्यूमन क्रिएटिविटी की वजह से किया है इट इज अ मार्वल इन टर्म्स ऑफ इट्स आर्किटेक्चर सो इट इट कॉट अटेंशन ऑफ लॉट ऑफ पीपल एंड दैट्स वाई मकराना मार्बल गॉट डेजिग्नेटेड फर्स्ट बट इट डजेंट मीन दैट दीज स्टोन विल नॉट गेट डेजिग्नेटेड दे आर वेरी मच इन द पाइप लाइन नाउ जस्ट सी हाउ ब्यूटिफुल फोर्ट्स यू ऑब्जर्व इन राजस्थान Uh, they are made of diverse uh, materials, diverse rocks. जैसे जैसलमेर की बात करें सो दिस फोर्ट इज मेड अप ऑफ जैसलमेर लाइन स्टोन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंटेंडर्स टू गेट डेजिग्नेशन ऑफ ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स देन लेट इज टॉक अबाउट जोधपुर सैंड स्टोन इट इज नो लेस इन टर्म्स ऑफ द ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स मेड ऑल अराउंड द जोधपुर सिटी एंड इनफैक्ट इन द नेबरिंग एरियाज ऑल्सो आपका मेहरानगढ़ फोर्ट आपका उम्मीद भवन पैलेस देन यू हैव जैन टेम्पल्स ओल्ड टेम्पल्स सो देर आर लॉट ऑफ हेरिटेज एंड द लोकल रेजिडेंस इज ऑल्सो यू विल सी लॉट ऑफ पीपल दे हैव यूज द स्टोन वाइल मेकिंग देयर ओन लिविंग प्लेसेस सो दीज स्टोन आर वेरी इंपॉर्टेंट देन देर इज द स्टोन कॉल चारो काइट विच वॉज फर्स्ट टाइम uh reported from india although it is it is a broad term uh, which encompasses granulite type rocks to ye rock bhi bahut important hai south india mein bahut sare temples charnokite se bane aur charnokite ko bhi humne propose kiya hua hai for designation now let me take you to the northern part of india where you see these slates so champa slates jo hai इनको भी हमने प्रपोज किया है बहुत सारे आपके लोकल कल्चर में कथकुन्नी स्ट्रक्चर हम जो बोलते हैं व्हिच इज वुड एंड द स्टोन मटेरियल यूज्ड टुगेदर सो दिस लेट हैज बीन वेरी मच यूज्ड इन इन द इन दीज हिमालयन टेरेन्स व्हिच फॉल इन हिमाचल प्रदेश यू विल सी दैट लॉट ऑफ टेंपल्स uh a lot of monuments they are done with these slates either in in the form of roofs or cladding or for flooring uh, so all these stones uh, they are proposed from india and hopefully soon these stones will be designated as global heritage stone resource jaise agar aap kabhi fatehpur sikri gaye ho to wahan red sandstone ka kafi zyada utilization hai wo sirf red sandstone sirf fatehpur sikri पैलेस uh, 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 या मॉन्यूमेंट के लिए ही नहीं जाना जाता मगर वहाँ पे जो लोकल तमाम गांव में स्ट्रक्चर्स बने हैं वहाँ पे भी वो रेड सैंडस्टोन काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है इवन ताजमहल कॉम्प्लेक्स में इफ यू लुक अराउंड एक्सेप्ट द ताज व्हिच इज प्योरली डन इन मकराना मार्बल यू विल सी देर आर लॉट ऑफ अदर स्ट्रक्चर विच आर मेड इन बोथ सैंडस्टोन एंड मार्बल नाउ दिस सैंडस्टोन ये जो लाल सैंडस्टोन है वो पास में ही जो क्वेरीज है वहां से लाया गया और इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन हमें आईने अकबरी और कुछ मुगल डॉक्यूमेंट्स में मिलते हैं तो हम इसे साइंटिफिकली भी प्रूव कर सकते हैं कि रॉक की मिनरलॉजी रॉक के आइसोटोप स्टडी करके कि ये किस क्वेरी से आए होंगे तो जो एक मैंडेट ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स डेजिग्नेशन के लिए है वो ये है कि उन हिस्टोरिकल क्वेरीज को हमें प्रिजर्व करना चाहिए कंजर्व करना चाहिए क्योंकि कल को हमारे मॉन्यूमेंट्स अगर खंडित होते हैं चाहे वो एंथ्रोपोजेनिक uh, एक्टिविटी मतलब ह्यूमन एक्टिविटी से बिकॉज वेंडलिज्म हैज बीन ऑलवेज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स या नेचुरल प्रोसेसेस से क्योंकि नेचुरल प्रोसेसेस से भी स्टोन्स डिटीरेट होते हैं जैसे कोई भी चीज होती है एक समय के साथ हर चीज पुरानी भी होती है और उसमें वेदरिंग भी होती है उसके कुछ हिस्से टूट जाते हैं तो हमारे पास वो पत्थर मौजूद होना चाहिए उस मॉन्यूमेंट को वापस रेस्टोर करने के लिए 
तो ये सब चीजें अगर हमारा स्टोर फुलफिल करता है तो हम उसे ग्लोबल हेरिटेज स्टोर रिसोर्स का डेजिग्नेशन देते हैं तो हमने देखा कि कैसे जो ये चट्टाने ये खनिज पदार्थ जिन्हें हम पत्थर बोल देते हैं वो हमारे जीवन में कितना अहम योगदान देते हैं ना सिर्फ हमें ये जानकारी मिलती है कि लाइफ फॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुए पर हर पत्थर एक कहानी कहता है स्टोन्स डू स्पीक एंड वी हैव टू इंटरप्रेट इट इन आवर ओन वे